আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা গত দিন আমরা লাস্ট টেকনিক্যাল এসিওর বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করছিলাম সো আমরা কোন টপিকগুলি কভার করেছিলাম একটু বলেন তো এরপরে আর কি কি ছিলাম তো লিখিয়েছিলাম টপিক গুলি তো আর কি কি টপিক ছিল এরপরে একটু জানি যে সাইট ম্যাপ কি বা সাইট ম্যাপ কিভাবে কাজ করে এরপরে আমরা আদার্স যে বিষয়গুলি আছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তো সাইট ম্যাপ সাইট ম্যাপ কি সর্বপ্রথম সাইট ম্যাপ কি আগে এটা বুঝতে হবে আপনাকে কারণ এটা ভালোভাবে না বুঝলে এটা তখন আপনার কাছে জটিল হয়ে যাবে আমরা আগে একটু ডিফারেন্ট ভাবে চিন্তা করি মনে করেন আপনি দুশো পেজের একটা বই পড়তেছেন এখন এই দুশো পেজের বইটা যখন আপনি হাতে নিবেন সর্বপ্রথম আপনার কাছে মনে হবে যে এই বই যদি কোনো টপিক ওয়াইজ ভাগ করা থাকতো অর্থাৎ আমার কাছে একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট আমরা যেটাকে বলি বা সূচিপত্র বলি সূচিপত্র দেয়া থাকতো বইয়ের কোন পেজে কি আছে এটা যদি আমাকে বলা থাকতো আমার জন্য তাহলে ইজি হয়ে যেত বইটা পড়া বা আমার যেটা দরকার সেটা খুঁজে বের করা তো এই যে সূচিপত্রটা এই সূচিপত্রটাই হচ্ছে গিয়ে মূলত আমরা যেটা বলি সাইট ম্যাপ অর্থাৎ আপনার ওয়েব পেজের মধ্যে আপনার ওয়েবসাইটের মধ্যে যত পেজ পোস্ট আছে এগুলিকে সকলগুলিকে এক জায়গায় লিস্ট করা এটাই হচ্ছে সাইট ম্যাপের কাজ এখন এই সাইট ম্যাপটা দুই ধরনের একটু ভালো করে মনে রাখবেন তা না হলে আবার দেখা গেল আপনার পরবর্তী ঝামেলা হবে এই সাইট ম্যাপটা কয় ধরনের দুই টাইপ মানে দুই ধরনের এটা ফার্স্ট টাইপ হচ্ছে ইউজারের জন্য অর্থাৎ আপনি আমি আমরা যারা ট্রাফিক ওয়েবসাইটে ভিজিটর তাদের জন্য সেকেন্ড টাইপ যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য অর্থাৎ গুগল বট ইয়াহু বট বিং বট এম এস এন বট এই এদের জন্য তো তার মানে আমরা বুঝলাম যে এই যে আমরা সূচিপত্র বলছি যেটাকে আমরা সাইট ম্যাপ বলছি ওয়েবসাইটের জন্য এই সাইট ম্যাপটা আমরা দুই ভাবে দিতে পারি এবং এটা দুই ধরনের অডিয়েন্সের জন্য আলাদা করা একটা টাইপ হচ্ছে ইউজার আপনারা আমরা হিউম্যান যারা আর একটা টাইপ হচ্ছে গিয়ে সার্চ ইঞ্জিন বট সো এখন এই যে আমি যেটা বললাম দুইটা টাইপ এর মধ্যে ইউজারদের জন্য যে সাইট ম্যাপটা আমরা তৈরি করি বা যে সাইট ম্যাপটা ইউজারদের জন্য দেই সেটা ইউজাররা যেন দেখতে পারে সেই ফর্মেটে দেয়া হয় অর্থাৎ সেটা ডট এইচ টি এম এল ফর্মেটে সাধারণত হয়ে থাকে অর্থাৎ নর্মাল ওয়েব পেজ যেটা আপনিও ভিজিট করে দেখতে পারেন আমিও ভিজিট করে দেখতে পারি এই ধরনের পেজের ফর্মেটে এটা তৈরি করা হয় কিন্তু সার্চ ইঞ্জিনের জন্য যে সাইট ম্যাপটা তৈরি করা হয় সেটা ডট এইচ টি এম এল ফর্মেটে হয় না সেটা সার্চ ইঞ্জিনের বোধগম্য যে ভাষাটা আছে সেই ভাষায় দেয়া লাগে ওই সাইট ম্যাপটা তৈরি হয় ডট এক্স এম এল এই ফর্মেটে এখন আপনারা যারা একেবারে নতুন তাদের কাছে মনে হতে পারে ভাই এইচ টি এম এল কি এক্স এম এল কি সাইট ম্যাপটা কি হাবি যাবি কি সব উল্টা পাল্টা মনে হতেই পারে সহজ ভাবে একটু বুঝেন বেশি কিছু অ্যাডভান্স চিন্তা করতে হবে না একদম সহজ কথায় একটা ওয়েবসাইটের সূচিপত্র কি কি কন্টেন্ট আছে টেবিল অফ কন্টেন্ট যদি বলি সেটাই হচ্ছে সাইট ম্যাপ সাইট ম্যাপটা ইউজারের জন্য দেয়া যায় সাইট ম্যাপটা সার্চ ইঞ্জিনের জন্য দেয়া যায় ইউজারের জন্য যে সাইট ম্যাপটা দিই সেটাকে আমরা ডট এইচ টি এম এল ফর্মেটে দিই সার্চ ইঞ্জিনের জন্য যে সাইট ম্যাপটা দিই সেটাকে আমরা ডট এক্স এম এল ফর্মেটে দিই এইটুক আগে যদি বলেন মুখস্ত করা মুখস্ত করে ফেলেন বা মনে রাখেন এবার আসেন আমরা তাহলে এই সাইট ম্যাপটা আমরা ইউজারের জন্য দিলে বা সার্চ ইঞ্জিন অনুযায়ী দেই এটা কিভাবে দিতে হয় বা তৈরিটা কিভাবে করতে হয় এ বিষয়ে একটু জানি আপনার ওয়েবসাইট যদি ওয়ার্ড প্রেসে হয় ভালো করে বুঝবেন আপনার ওয়েবসাইট যদি ওয়ার্ড প্রেসে হয় সেক্ষেত্রে আপনার এই সাইট ম্যাপ তৈরি করতে খুব বেশি একটা বেগ পেতে হয় না 
কারণ এখানে ওয়ার্ড প্রেসে আমাদের এই কাজের সুবিধার্থে আমরা দেখেছি অনেক ধরনের প্লাগইনস আছে সো ওই প্লাগইনসগুলি ব্যবহার করেই আমি খুব সহজে সাইট ম্যাপ তৈরি করে ফেলতে পারি কিন্তু যদি আপনার সাইটটা ওয়ার্ড প্রেসে না হয় অর্থাৎ আপনি দেখা গেল ডট নেট দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন কোডিং করে ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন সো এই টাইপের যদি আপনার ওয়েবসাইট হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সাইট ম্যাপটা ম্যানুয়ালি তৈরি করতে হয় এবার আসেন মূল জায়গায় যে আমি বুঝলাম সাইট ম্যাপটা ম্যানুয়ালি তৈরি করতে হয় কে তৈরি করবে তাহলে আগে বুঝতে হবে রেসপন্সিবিলিটিটা কার কে তৈরি করে দিবে এই ক্ষেত্রে সাইট ম্যাপ তৈরি করার রেসপন্সিবিলিটি আসলে ডেভেলপারের কিন্তু অনেক ডেভেলপারই আছেন এই জিনিসটা ওইভাবে করে বুঝেন না তো ডেভেলপারকে গাইড করার দায়িত্ব আমাদের অর্থাৎ আমরা সাইট ম্যাপের ইস্যুটা নিয়ে আমরা ডেভেলপারের সাথে ডিসকাস করব ডিসকাস করে তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিব দেন সে বুঝতে পারলে সে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে বা এক্সিকিউট করতে পারবে এটা কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে তো তার মানে কোনো ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে আমরা যদি সেখানে মনে করি যে আমার এই ওয়েবসাইটের জন্য সাইট ম্যাপ দেওয়া দরকার সেটা নিয়ে আপনি ওয়ারিড হয়েন না ডেভেলপমেন্টের কাজ আপনার না আপনি যেটা করবেন আপনি ওই সাইটের ডেভেলপার যে আছেন তার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন অথবা ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন কন্ট্যাক্ট করে বলবেন আপনার ডেভেলপারের সাথে আমাকে কন্ট্যাক্ট করে দিন তখন তাকে বলবেন আমার একটা সাইট ম্যাপ দরকার যেটা কি ফর্মেটে ডট এক্স এম এল ফর্মেটে যেটা কিনা সার্চ ইঞ্জিনের জন্য এখন আসেন এই যে দুই টাইপের সাইট ম্যাপ আছে আমার কি আসলে দুই টাইপের সাইট ম্যাপ অবশ্যই অবশ্যই সাইটে দিতে হয় এই কোয়েশ্চেনটা আনসার কি হবে যে আমার কি আসলে একটা ওয়েবসাইটের সাইট ম্যাপ দিতেই হবে এবার আসেন আনসারটা আসি ধরেন ধরেন এটা একটা বই দেখতেই পাচ্ছেন কয়েকটা পেজ তাই না রাইট অল্প কয়েকটা পেজ এখন আপনি বলেন তো এই বইয়ের জন্য কি সূচিপত্রের দরকার আছে কি মনে হয় ছোট বই হলে সূচিপত্র দরকার নেই ভাই দশ পনেরোটা পেজ বিশটা পেজ এ তো আমি নিজে উল্টালে আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি তো এই বইয়ের জন্য তো সূচিপত্র দরকার নেই কিন্তু এটা যদি এমন হতো যে না এটা পাঁচশো পেজ অবশ্যই তখন আমাকে সূচিপত্র দেওয়া দরকার ছিল তা নাহলে এটা খুঁজে পাওয়া ঝামেলা রাইট একদম মানে স্বাভাবিক মানুষ আমাদের লাইফে যা আমরা করি না এই এসিওর ক্ষেত্রে মানে আমি বলতে পারি নাইনটি পার্সেন্টই তাই মিলে যাবে আপনার সেম কাজ টাইপেরই আমরা করি তো এখানেও তাই আমাদের এখানে কোনো প্রকার সাইট ম্যাপ দেওয়ার তাহলে দরকার নেই তার মানে ওয়েবসাইট যদি ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে সাইট ম্যাপের প্রয়োজন নাই এখন যদি বলেন আমি না দিলে কি এটা কি তাহলে এরর হবে কোনো কোনো এরর হবে না এটাতে কোনো আপনার ক্ষতি হবে না কোনো এরর কিচ্ছু হবে না হ্যাঁ একটা বিষয়ে ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু পাকনা টাইপের লোক আছে যারা কিনা নতুন নতুন এসিও ইন্ডাস্ট্রিতে আসে তাদের কাছে তখন তারা যদি আপনার ওয়েবসাইটটা দেখে সে বলবে এটা একটা বড় প্রবলেম আপনি সাইট ম্যাপ দেন না সাইটে সো সেইটা নিয়ে দেখলো ইস্যুজ রেইস করতে পারে বাট রিয়েল ফ্যাক্টর হচ্ছে যেটা যে আপনার ওয়েবসাইটে সাইট ম্যাপটা তখনই প্রয়োজন যখন আপনার ওয়েবসাইটের ডিজাইনটা একটু কমপ্লেক্স ওয়েবসাইটের মধ্যে পেজের সংখ্যা একটু বেশি সার্চ ইঞ্জিনের ক্রল করতে বা খুঁজে পেতে প্রবলেম হতে পারে অনেক ইনার স্টেপের ভিতরে পেজ আছে আমি কি বুঝাতে পারছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাইট ম্যাপ দেওয়া উচিত এখন কথা হচ্ছে ঠিক আছে বুঝলাম যে আমরা তাহলে ছোট ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে সাইট ম্যাপ না দিলেও চলে বড় ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে সাইট ম্যাপ দিলে ভালো হয় এই যে আমার বললাম দুই টাইপের সাইট ম্যাপ এই দুই টাইপের সাইট ম্যাপের কোন সাইট ম্যাপটা কখন দেওয়া উচিত বা আসলে কি দুইটাই দেওয়া উচিত কিনা এইটার আনসার হচ্ছে গিয়ে দুইটা সাইট ম্যাপ দেয়া না দেওয়ার বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি আপনার উপর ডিপেন্ড করে আমরা মূলত সাজেস্ট করি সার্চ ইঞ্জিনকে আপনি প্রায়োরিটি দেন অর্থাৎ আপনি সার্চ ইঞ্জিনকে আপনার ওয়েবসাইটটা চেনানোর জন্য এক্সএমএল ফর্মেটের সাইট ম্যাপটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেন এইচ টি এম এল ফর্মেটের যে সাইট ম্যাপটা আছে এটা আসলে আপনার ইচ্ছা আপনি চাইলে দেন না চাইলে না দেন এটা কমপ্লিটলি আপনার উপর ডিপেন্ড করে যদি মনে করেন যে আপনার সাইটটা আসলে যেমন ই কমার্স ধরেন আপনি ই কমার্স একটা ওয়েবসাইট এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার অনুযায়ী সুন্দর করে একটা পেজ লেআউট ডিজাইন করতে যেখানে সকল পেজের লিঙ্ক অ্যাড থাকবে আপনি চাইলে করতে পারেন আবার আপনি চাচ্ছেন যে না এখানে আমার দরকার নেই এস টি সাইট ম্যাপ দরকার নেই ফাইন করেন না মানে এটা বাধ্যতামূলক না বিষয়টা ক্লিয়ার যে এইচ টি এম এল সাইট ম্যাপ যে ওয়েবসাইটের মধ্যে রাখতেই হবে এটা বাধ্যতামূলক না 
তবে যদি আপনার সাইটটা একটু বড় হয় আমরা সেক্ষেত্রে বলি আপনি এক্সএমএল সাইট ম্যাপটা অন্তত ওয়েবসাইটে রাখেন এটা রাখা উচিত তো ক্লিয়ার তো এখন যে সাইট ম্যাপটা ইউজ করলে এক্সট্রা কি फायदा পাওয়া যায় কি লাভ হয় এই যে আপনি বললাম যে আপনার ওয়েবসাইটে 500 পেজ আছে এখন 500 পেজ তো আর এমন না যে খুব ইজি ভাবে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবে কোন জায়গা কোন পেজ আছে আপনি কি জানেন জানেন না সো যদি সাইট ম্যাপটা গুগল কে দেয়া হয় গুগল সার্চ ইঞ্জিন ক্রলার যখন ওই আপনার সাইট ম্যাপটা ক্রল করবে তখন সে সব লিংক গুলি থাকে ওখানে মানে সাইট ম্যাপের মধ্যে যতগুলা পেজের লিংক সব লিংক লিস্ট করা থাকে মানে এক জায়গায় সব লিংক পাচ্ছেন কোনটা মিসিং হওয়ার চান্স থাকে না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুবিধা সাইট ম্যাপ জি আচ্ছা তো আরেকটা বিষয় বলি আমি একটু সহজ ভাষায় বলছি আপনাদেরকে মানে কিছু টেকনিক্যাল টার্ম আমি বলছি না যেটা সহজ ভাবে বোঝানোর জন্য বলছি যাতে কি আপনারা যেহেতু নতুন এটা বুঝতে পারেন আশা করি এইটুকু মনে রাখতে পারলে এনাফ কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ওকে সো এখন তার মানে আমরা বুঝলাম সাইট ম্যাপ কি সাইট ম্যাপ কাদের জন্য বা সাইট ম্যাপ কিভাবে আমরা ওয়েবসাইটে কোন ওয়েবসাইট দরকার বা দরকার না এটা বিষয় জানলাম এখন আসেন ওয়েবসাইটের সাইট ম্যাপ তৈরি করার বিষয়টা নিয়ে কথা বলি যে ওয়েবসাইটে আমরা সাইট ম্যাপ কিভাবে তাহলে তৈরি করব বা কিভাবে কাজ করতে হয় আমি যদি আপনাদেরকে একটা ওয়েবসাইটে গিয়ে একটু দেখাই লাইক আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা লক্ষ্য করুন এইখানে আমি আমার ক্লায়েন্টের একটা ওয়েবসাইট আছে এখন এই ওয়েবসাইটের সাইট ম্যাপ আছে কি নাই কোন সাইট ম্যাপ এক্স এম এল সাইট ম্যাপ আছে কি নাই এটা কিভাবে বুঝব এটা বোঝার কয়েকটা ওয়ে আছে তার মধ্যে একটা ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে আপনি চাইলে প্লাগ ইনস ব্যবহার করতে পারেন সরি প্লাগ ইনস না এখানে আপনি যেটা বলি এক্সটেনশন গুগল ক্রোমের এক্সটেনশন ব্যবহার করতে পারেন সো যেমন আমি এইখানে লক্ষ্য করে আমি এক্সটেনশন ব্যবহার করেছি বেশ কিছু তার মধ্যে এটা একটা এক্সটেনশন এইচ রেফ এসিও টুল বার এই যে এইচ রেফ এসিও টুল বার এক্সটেনশনটা ব্যবহার করেছি আমি যদি এক্সটেনশনটা ওপেন করি এখানে এই যে দেখুন এক্সটেনশনটা ওপেন করলে আমার অন পেজের যে ইস্যুজগুলি আছে অন পেজের সকল বিষয় এখানে চলে আসবে সো এর মধ্যে এই যে ইন্ডেক্স অ্যাবিলিটি এই জায়গাটায় যদি যাই তখন আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে এই যে একটা অংশ সাইট ম্যাপ তখন আমরা দেখতে পাবো যে এই ওয়েবসাইটের সাইট ম্যাপ দেয়া আছে কি নাই তার মানে আমি ওয়েবসাইটের ভিতরে যাওয়া লাগছে না আমি জাস্ট ওয়েবসাইটে যখন থাকবো হোম পেজে থাকা অবস্থায় আমি এই যদি টুল বারটা ব্যবহার করি এই যে এইচ টেফ এসিও টুল বার একটা এক্সটেনশন গুগল ক্রোমের ফ্রি এক্সটেনশন এটা ব্যবহার করলেই আমি অ্যাটলিস্ট দেখতে পাবো যে ঠিক আছে সাইট ম্যাপটা দেয়া আছে কি দেয়া নেই আবার আমি যদি ম্যানুয়ালি চেক করি এটা এইভাবে মানে টুল দিয়ে না চেক করে সেই ক্ষেত্রে আমি ওয়েবসাইটের ইউআরএল এর পরে মানে ডোমিন নামের পরে স্ল্যাশ আমি যদি লিখি এইভাবে করে সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এল আমি আবারও বলছি সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এল এখন যদি বলেন সবার জন্য কি সেম জি হ্যাঁ সবার জন্যই সেম সাইট ম্যাপ ডট এক্স এম এল এইটা লিখে এন্টার করব এইটা লিখে এন্টার করার পরে এই যে দেখুন আমাকে একটা পেজ দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ তোমার সাইট ম্যাপ দেয়া আছে এই যে আমার সাইট ম্যাপটা দেয়া আছে এখানে কি আছে লক্ষ্য করুন আমি যদি পেজে যাই দেখুন এই ওয়েবসাইটের কয়টা পেজ দেখেন প্রত্যেকটা পেজ এখানে দেয়া এই যে প্রত্যেকটা পেজ এখানে দেয়া ওই পেজের মধ্যে কয়টা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে সবকিছু এখানে দেয়া আমি যদি আবার ব্যাকে যাই এই ওয়েবসাইটের কয়টা পোস্ট সেই লিস্টটাও এখানে দেয়া এই যে ওয়েবসাইটের পোস্ট হচ্ছে এই যে একটা পোস্ট তার মানে কি এখানে কি সব লিঙ্কগুলি লিস্ট করা না এটাই হচ্ছে মূল কথা সাইট ম্যাপের যে আমরা যে সাইট ম্যাপটা দিলাম এই সাইট ম্যাপে আসলে সকল লিঙ্কগুলি লিস্ট করা থাকবে যাতে সার্চ ইঞ্জিন কোনো লিঙ্ক মিস না করে বা ক্রল করতে সে কোনো লিঙ্ক তার বাদ না যায় তো এখন এই যে সাইট ম্যাপটা এই সাইট ম্যাপটা কিভাবে তৈরি হলো লক্ষ্য করুন এটা ইয়োস্ট এসিও আমরা যে প্লাগ ইনসটা ব্যবহার করেছিলাম ওয়ার্ড প্রেসের ফ্রি প্লাগ ইনস এই ফ্রি প্লাগ ইনসটা ব্যবহার করার ফলেই অটোমেটিক্যালি আমাদের জন্য সাইট ম্যাপটা তৈরি হয়ে যায় অর্থাৎ আপনি যদি কিচ্ছু না জানেন শুধুমাত্র এই প্লাগ ইনসটা ইনস্টল করেন তাহলেই আপনার এখানে সাইট ম্যাপটা আপনি পেয়ে যাবেন তো এখন আমরা যদি এই প্লাগ ইনস যদি আমি যেটা বললাম যে ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট না আমার সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনার যে ডেভেলপার আছে তার সাথে যোগাযোগ করে তাকে বলে আপনাকে ম্যানুয়ালি সাইট ম্যাপ তৈরি করতে হবে সেটা 
উনি তৈরি করে দিবে এখন বলতে পারেন যে সাইট ম্যাপ এক্সএমএল সাইট ম্যাপ ম্যানুয়ালি আমি যদি দেখতে চাই কেমন দেখায় অন্য কোন সাইটের জন্য যেমন দেখুন আমরা এই সাইটটা যদি সাইট ম্যাপ দেখি লক্ষ্য করুন এই যে একটা সাইট এখানে সাইট ম্যাপের চেহারাটা দেখুন নর্মালি এক্সএমএল ফাইলটা এরকম হয় এখানে প্রতিটা পেজের লিঙ্ক গুলি থাকে এই দেখেন এই যে প্রতিটা পেজের লিঙ্ক আছে প্রতিটা পেজের লিঙ্ক আছে সো এটাই হচ্ছে মূলত এক্সএমএল সাইট ম্যাপের মধ্যে থাকে যে লিঙ্ক গুলি আমরা সার্চ ইঞ্জিন কে দিয়ে দেই তাকে বলে দেই যে ভাই এটাই হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের পেজের লিঙ্ক গুলি তুমি সব লিঙ্ক গুলি ক্রল করো এবং সব লিঙ্ক গুলি তুমি ইন্ডেক্স করো এই কাজটাই মূলত এই সাইট ম্যাপের মাধ্যমে করা হয় সো এটা যদি আপনার জেনারেট করতে হয় বিষয়টা এরকম না আপনি তাদেরকে মানে ডেভেলপারকে বললে তারা জেনারেট করে দিবে অথবা আপনি নিচে যদি চান যে আমি একটা সাইট ম্যাপ জেনারেট করে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে এক্স এম এল সাইট ম্যাপ জেনারেটর বলে অনেক টুল আছে আপনি যদি এইভাবে করে যে কোনো একটা টুলে যান এক্স এম এল সাইট ম্যাপ জেনারেটর ফ্রি টুল দেখেন যার পর সেখানে আমি আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিলাম দেওয়ার পরে এখানে যে স্টার্ট বাটন কিছুই না জাস্ট ওয়েবসাইট দিয়ে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করব মনে রাখবেন এই সাইট ম্যাপটা ফ্রিতে পাঁচশো ইউআরএল পর্যন্ত লিস্ট করবে এই যে দেখুন ফ্রিতে পাঁচশো এর বেশি হলে কিন্তু করবে না অর্থাৎ আপনার পেজ ওয়েবসাইট যদি অনেক বড় হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা এই টুল দিয়ে করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে এই টুলের পেইড ভার্সন ব্যবহার করতে হবে এখন কথা হলো আমি এই যে সাইট ম্যাপটা তৈরি করলাম দেখেন তৈরি করা শেষ আমি এবার যে ভিউ সাইট ম্যাপ ডিটেলসে যাব এই যে আমার ফাইলটা ডাউনলোড করতে দিচ্ছে এখন যদি ডাউনলোড করি এই যে দেখুন এক্সএমএল ডট এই যে সাইট ম্যাপ ডট এক্সএমএল ফাইলটা তৈরি হয়ে গেছে এবং একদম হুবহু হিসাবে যদি আমি ক্লিক করে ওপেন করি আমি যদি নোট প্যাডে ওপেন করি আপনাদের দেখানোর জন্য দেখুন একদম হুবহু এরকম একটা ফাইল সো এই হচ্ছে গিয়ে মূলত সাইট ম্যাপের বিষয়টা যে আপনারা এইভাবে করে এক্সএমএল সাইট ম্যাপ গুলি ওয়ার্ডপ্রেস সাইট হোক অথবা আদার্স কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের সাইট হোক সেই সাইটে এই সাইট ম্যাপটা তৈরি করে দিবেন বা আপনার ক্লায়েন্টকে বলবেন তার ডেভেলপার দ্বারা তৈরি করতে তবে যদি এইভাবে করে ডেভেলপার দ্বারা সাইটের সাইট ম্যাপ তৈরি করে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই ডেভেলপারকে রিমাইন্ডার দিয়ে দিবেন এটা যেন ডাইনামিক সাইট ম্যাপ হয় অর্থাৎ আপনার নতুন যে কোনো ওয়েব পেজ ওপেন করলে যেন অটোমেটিক্যালি সেই লিঙ্কটা এই সাইট ম্যাপের মধ্যে লিস্টেড হয়ে যায় তা না হলে কিন্তু আপনাকে রেগুলার আবার বসে বসে সাইট ম্যাপ আপডেট করতে হবে যেটা করা সম্ভব না সো অবশ্যই অবশ্যই এটা মনে রাখবেন ক্লায়েন্টকে মানে ডেভেলপারকে বলেই দিবেন যে সাইট ম্যাপটা যেন অটো আপডেট নেয় দরকার নেই যদি করতে চাই করতে হবে আপনি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে একটা প্লাগ ইন ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি অন্য কোন ল্যাঙ্গুয়েজে যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যানুয়ালি সেটা তৈরি করতে হবে সো ওয়ার্ডপ্রেসে কিভাবে করবেন আমি একটু সেটা দেখিয়ে দিই ধরেন প্লাগ ইনসে যাব অ্যাড নিউ প্লাগ ইনসে গেলাম অ্যাড নিউ প্লাগ ইনসে যাওয়ার পরে আমি এখানে সার্চ করব এইচ টি এম এল সাইট ম্যাপ দেখুন এখানে বেশ কিছু সাইট ম্যাপের ই চলে আসছে আপনি এইখান থেকে অনেকগুলি আছে আপনার যেটা ভালো মনে হয় যে না আমার কাছে এটা ভালো হচ্ছে বা আমার কাছে এটা ভালো আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন ধরেন আমরা এটা ইউজ করছি ইনস্টল এবার এখান থেকে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ করা হয়ে গেছে ঠিক আছে সো আমি এইসব আপডেট আপডেট কিছু দরকার নেই আপাতত এখন করব না আমি জাস্ট স্কিপ করলাম আচ্ছা এবার লক্ষ্য করুন আমরা এই প্লাগ ইনসটা যখন ইনস্টল করা হয়ে যাবে আমি আপনাদেরকে একদম সিম্পল ভাবে দেখুন যে এটা হচ্ছে সাইট ম্যাপটার এইচ টি এম এল ফর্মেট যদি আপনি তৈরি করতে চান ওয়ার্ডপ্রেস এর মধ্যে সেক্ষেত্রে আপনি এই প্লাগ ইনসটা ইনস্টল করা হয়ে গেলে যেহেতু আমরা গুটেনবার্গ ব্যবহার করছি না আমি আবারও বলছি যেহেতু আমরা গুটেনবার্গ ব্যবহার করছি না মানে ওয়ার্ডপ্রেস এর যে ব্লক এডিটর যেটা সেটা ব্যবহার করছি না আমরা আমরা ক্লাসিক এডিটরটা ব্যবহার করছি এই কারণে আমাদেরকে কোড দিয়ে এই কাজটা করতে হবে সো কোড দিয়ে এই কাজটা করতে হলে ওদের যে অ্যাবাউট সেকশন আছে এইখানে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে কোডের স্যাম্পল পেতে হলে এইখানে একটা ওরা দেখেন লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছে এই যে সি হেয়ার 
ফর এ লিস্ট অফ অ্যাভেলেবেল এইচ টি এম এল বা আমাদের যে শর্ট কোডটা সেই শর্ট কোডটা এখানে সো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি ক্লিক করলে সে আমাদেরকে দেখুন এই যে তার স্যাম্পল যে কোডগুলি আছে কোডগুলিতে নিয়ে যাবে সো আমার এখান থেকে যেটা দরকার মূলত সেটা হচ্ছে এই কোডটা কারণ আমি আমার শুধুমাত্র পোস্ট এবং পেজগুলিকে শো করতে চাচ্ছি আর কিছু সাইট ম্যাপে দেখাতে চাচ্ছি না সো আমি তাহলে এই যে শর্ট কোডটা আছে এই শর্ট কোডটা এখান থেকে কপি করব কপি করে আমি চলে যাব আমার এখানে ওয়েবসাইটের পেজ সেকশনে নতুন একটা পেজ ওপেন করব পেজ ওপেন করার পরে এখানে অ্যাড নিউ পেজে ক্লিক করব অবশ্যই এই পেজের নাম দিব আমি সাইট ম্যাপ মনে রাখবেন এটা পেজের নাম সাইট ম্যাপ আমরা রাখব এরপরে এখানে যখন ক্লাসিক এডিটরে থাকবো ক্লাসিক এডিটরে দুইটা ফর্ম আছে এখানে দেখুন একটা ভিজুয়াল একটা হচ্ছে টেক্সট সো আমরা এখানে টেক্সট মোড়ে যাব যেহেতু এটা কোড এই জন্য আমরা টেক্সট মোড়ে দিব টেক্সট মোড়ে গিয়ে এখানে জাস্ট এই কোডটাকে পেস্ট করে দিব এই দেখুন জাস্ট এই হুবহু কোডটা আমি এখান থেকে কপি করেছি এই যে কপি করেছি কপি করে এখানে দিয়ে দিয়েছি এইবার আর কিছুই না এখান থেকে জাস্ট পাবলিশে ক্লিক করবেন তো আমি পাবলিশ দিচ্ছি না আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সেভ করে আমি এটাকে প্রিভিউ মোড়ে গিয়ে এই যে এখানে প্রিভিউ আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে হয়েছে কি না এবার দেখুন যখন আমরা প্রিভিউ মোডে গেলাম এই যে দেখুন আমরা যেভাবে সাইট ম্যাপটা চেয়েছি আমাদের সাইট ম্যাপ নামে একটা পেজ হয়ে গেছে এই পেজের মধ্যে প্রথমে আছে আমার পোস্ট যে পোস্টগুলি আমার ওয়েবসাইটে আছে এবং এরপর আমার যে পেজগুলি ওয়েবসাইটে আছে এবং এখানে ক্লিক করলে প্রত্যেকটা সেই ইন্ডিভিজুয়াল লিঙ্কে আপনাকে নিয়ে যাবে সো এইভাবে করে আসলে আমরা আমাদের ওয়েব পেজের জন্য এইচ টি এম এল সাইট ম্যাপটা রেডি করি রোবটস টি এক্স টি ফাইলের নামটা শুনলে দেখেন মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে কি রোবটের জন্য কিছু ফাইলের নামটাই হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রোবটস রোবটস কাদেরকে বলি আমরা সার্চ ইঞ্জিনদেরকে সার্চ ইঞ্জিন বট গুলিকে আমরা রোবটস বলি তো এখন তার মানে এই ফাইলটা কার জন্য এক কথায় সার্চ ইঞ্জিনের জন্য সহজ ভাবে বুঝেন মানে এটাকে প্যাচার প্যাচির দরকার নেই এই ফাইল যেটা বললাম রোবটস ডট টি এক্স টি ডট টি এক্স টি কেন বলা হয় টি এক্স টি ফাইল ফরমেট ভাই আর কিছু না এই একটু আগে আমরা ফাইল ফরমেট দেখলাম এক্স এম এল এইচ টি এম এল সেরকম ডট টি এক্স টি মানে কি নোট প্যাড আমরা যেটা ব্যবহার করি সো এই হচ্ছে গিয়ে রোবটস এর জন্য ফাইল ফরমেট আচ্ছা এখন এই ফাইলটার কাজ কি এবার আসেন মজার বিষয়টা শুনেন যে আসলে এই ফাইলটা কি করে আপনি যখন কোনো একটা বড় অ্যাপার্টমেন্টে যান খেয়াল করে দেখবেন যদি ফার্স্ট টাইম সেই অ্যাপার্টমেন্টে যান আপনি যখন গেট থেকে ঢুকবেন আপনি কি সরাসরি যে লিফটে উঠতে পারবেন মনে হয় কি লিফট উঠতে দিবে অবশ্যই সিকিউরিটি আটকাবে আপনাকে বলবে আপনার পরিচয় দেওয়ার কথা আপনার পরিচয় দেওয়ার পরেই আপনাকে সেই বিল্ডিং এ ঢুকতে দিবে তাই না এখন আপনার যে ওয়েবসাইটটা আপনি টাকা দিয়ে যে কিনলেন ডোমেন কিনেছেন হোস্টিং কিনেছেন তারপরে আরো কি করছেন আপনি দেখা গেছে সেখানে ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপ করছেন আপনার প্রপার্টি নিয়ে এটা আপনি টাকা দিয়ে করছেন কারণ আপনার প্রপার্টিকে পাবলিক সবাই ইউজ করবে এটা কিভাবে মনে করলেন এটা তো ঠিক না ইউজ করতেও পারবে না তো এখন এই যে আপনার প্রপার্টিটা সার্চ ইঞ্জিন ইউজ করবে সে যে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢুকবে এটার জন্য পারমিশন দিতে হয় এই পারমিশনটাই আমরা বলি ওই যে রোবটস ডট টি এক্স টি ফাইলের মাধ্যম অর্থাৎ ওই ফাইলটা মনে রাখবেন এটা ইউজারদের জন্য না কারণ ওয়েবসাইট আমরা স্বাভাবিকভাবে বানাই হচ্ছে ইউজারদের কাছে পাবলিক প্রপার্টি হিসেবে যে মানুষ ঢুকবে ভিজিট করবে অ্যাক্সেস করবে ওয়েবসাইট ঠিক আছে কিন্তু এই রোবটস ডট টি এক্স টি এই ফাইলটা আমরা শুধুমাত্র আমরা এই ফাইলটা ব্যবহার করি কাদের জন্য সার্চ ইঞ্জিনের জন্য ক্লিয়ার বিষয়টা ঠিক একটু আগে যেটা দেখলাম যে এক্স এম এল সাইট ম্যাপটা কার জন্য বটের জন্য সেম ভাবে রোবটস টি এক্সটি ফাইলটাও বটের জন্য এখন কথা হচ্ছে রোবটস টি এক্সটি ফাইলটা দিয়ে আমি আসলে কি করব আপনার ওয়েবসাইটে দারোয়ান যদি বলেন এক কথাই রোবটস এই ফাইলটা এখন আপনি যেভাবে চিন্তা করেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য দারোয়ান হচ্ছে এই ফাইলটা এখন বলেন দারোয়ান হিসেবে সে কি কাজ করে যে কোনো বট যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন আপনার ওয়েবসাইটে যখন ক্রলার পাঠায় সে ক্রলারটাকে সে ফার্স্টে স্টপ করে থামিয়ে দেয় থামিয়ে কি বলে তাকে কিছু বিষয় বলে দেয় যে আপনি যে এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে আসছেন আপনি এই এই জায়গা ভিজিট করতে পারবেন এখানে এখানে যেতে পারবেন কিছু কিছু জায়গায় লেখা থাকে না রেস্ট্রিক্টেড ফর সিভিলিয়ান সবার জন্য না এটা তো এরকম বিষয়টা আপনাকে বলে দিতে হবে 
এখন কথা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন আমার টাকা নিয়ে আমি দারুণ রাখবো না বাসায় হয় না অনেক সময় আমরা বলি না বাসায় দারুণ লাগবে না আচ্ছা যদি বাসায় দারোয়ান না দেন সেক্ষেত্রে কি হবে সবাই প্রবেশ করবে রাইট কোনো রেস্ট্রিকশন নাই তো তখন কি হবে যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন দুনিয়াতে যত সার্চ ইঞ্জিন আছে সে যদি আপনাকে খুঁজে পায় আপনার সাইট তখন ওই পাবলিক টয়লেট সোজা কথা যে কেউ যাবে ইউজ করবে বেরোয় আসবে এখন কথা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে এটাতে কিন্তু ক্ষতি হবে না ক্ষতির বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে আমরা সেফ রাখার জন্য যে না আমার সব সার্চ ইঞ্জিনকে টার্গেট করি না অন্য কোনো সার্চ ইঞ্জিন আমার সাইডে অ্যালাউ না শুধুমাত্র আমি গুগলকে অ্যালাউ করব চাইলে এটা আমরা করতে পারি অপশন আছে মানে বিষয়টা হচ্ছে বোঝা এটা আপনি যদি রোবটস টিএক্সটি আর সাইট ম্যাপ ফাইলে কোনো কাজ না করেন খুব ভালো করে বুঝেন রোবটস টিএক্সটি আর সাইট ম্যাপ ফাইলে কোনো কাজ না করেন এই এই ফাইল দুটো নাও বানান ওয়েবসাইটে তাও খুব বেশি যে কোনো ক্ষতি আছে বিষয়টা এরকম না কিন্তু কেন এটা করতে বলছি কারণ আপনারা সবাই ভালোটা চিন্তা করবেন কত ভালো করা যায় সো ভালোটা করার জন্য এটা হচ্ছে একটা কাজ যেমন একদম সিম্পল কথা বলি আপনি হাতে ঘড়ি পরেন না এটা কি ক্ষতি কোনো আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হবে আপনার কোনো ঝামেলা হবে কোনো ঝামেলা নাই বাট তারপরও ঘড়িটা কেন আমরা ইউজ করি এখন বলতে হবে একটা কারো কারো অভ্যাস আবার কারো কারো একটা স্ট্যান্ডার্ড ড্রেস আপের সাথে এটা আসে একটা স্ট্যান্ডার্ড গেট আপ বোঝায় এটা তাই না তো এই জিনিসটাই হচ্ছে বড় কথা যে আপনাকে জানতে হবে টপিক গুলা কি বুঝতে হবে তা না হলে আপনি যে এসিও পারেন এটা মানুষ বুঝে কি করে ওই সাধারণ একটা ছেলের মধ্যে আপনার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এই যে রোবটস টেক্সটি ফাইলটা আছে তার মানে আমরা এই ফাইলটা তৈরি করতে হয় এখন যদি বলেন কিভাবে তৈরি করে ভাই একদম সিম্পল নোট প্যাড একটা ওপেন করবেন ওপেন করে ফাইলটা বানাতে পারবে এটা নিজেই বানাতে পারবেন এটার জন্য কোনো কিছু লাগবে না ঝামেলা এবং মজার কথা হচ্ছে এই রোবটস টেক্সটি ফাইলটা আপনাকে দিতে হবে এটা ডেভেলপাররা এটা বুঝে না ম্যাক্সিমাম ডেভেলপাররাই এটা সম্পর্কে জানবে না ম্যাক্সিমাম ডেভেলপাররাই এই রোবটস টেক্সটি ফাইলটার যে কোডটা থাকে সেই কোডটা লিখতে পারবে না এটা আপনাকে লিখতে হবে সাইট ম্যাপ যেমন ডেভেলপার তৈরি করে দিবে এটা ডেভেলপার তৈরি করে দিবে না আপনি এটা তৈরি করবেন তৈরি করে আপনি ডেভেলপারকে ফাইলটা দিয়ে বলবেন বা এটাকে রুট ফোল্ডারে আপলোড করে দাও এটা তার কাজ হবে এটা আপনার কাজ ওই জায়গায় মানে তৈরি করে দেওয়াটা আপনার কাজ আপলোড করাটা তার কাজ এখন আসেন আমরা এই যে এত কথা বললাম রোবট সিক্স নিয়ে চলেন আমরা একটা রোবট সিক্স এর চেহারাটা দেখি কেমন হয় এই ওয়েবসাইটে থাকা অবস্থায় আমি এখন এই ওয়েবসাইটে আছি আমি এই ওয়েবসাইটে রোবট সিক্স টি ফাইলটা দেখতে চাই লক্ষ্য করে দেখুন কি লিখছি আমি ডোমেইন নামের পরে রোবট ডট টি এক্স টি রোবট ডট টি এক্স টি এটা লিখে এন্টার এই যে দেখুন রোবট টি এক্স টি লিখে এন্টার করার সাথে সাথে সে আমাকে এইটা দিয়ে দিয়েছে এখন একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন এটাও দেখতে পাচ্ছি আমরা কোথা থেকে আসছে রাইট আমি বড় করে দিয়ে দেখতে পারেন এই দেখুন ইয়োস্ট এসিও থেকে আসছে তার মানে আমি যদি একটা এসিও প্লাগ ব্যবহার করি সেই প্লাগ ইনসটাই আমার কাজটাকে ইজি করে দিচ্ছে তাই না সেই আমাকে রোবট স্টিক্স তৈরি করে দিচ্ছে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে রোবট স্টিক্স এই যে সে তৈরি করেছে সে কিন্তু সবাইকে ওপেন করে রাখছে মানে জাস্ট একটা দারোয়ান দিছে ফর শো অফ বাট এই দারোয়ানে কোনো কাজ নেই শুধু বসে থাকবে যে কেউ আসে আপনার পেজে ঢুকবে কারণ সবাই কিছু অ্যালাউ করে দিছে কে কিভাবে বুঝলাম অ্যালাউ করে দিছে এই কোডটা একটু বুঝেন এইখানে এই যে ইউজার এজেন্ট এই ইউজার এজেন্ট বলতে গেলে ওয়ার্ল্ডের যত সার্চ ইঞ্জিন আছে তাদেরকে বুঝায় অর্থাৎ গুগল এম এস এন ইয়াহু বিং সবাইকে বুঝায় এই ইউজার এজেন্ট মানে হচ্ছে সবাই যেমন আপনি আমি মানুষ এক কথায় মানুষ এরপরে না হয় আদার্স কথা এই যে একটা সাইন যেটাকে আমরা বলি অ্যাস্টেরিক সাইন এই অ্যাস্টেরিক সাইনের অর্থ হচ্ছে অল অর্থাৎ প্রথমে বললাম ইউজার এজেন্ট তারপর বললাম অল অর্থাৎ যত ইউজার এজেন্ট আছে সবাইকে বলছি আমি ওকে কি বলছে ডিজ অ্যালাউ জাস্ট একটা কমান্ড করছে ডিজ অ্যালাউ কিন্তু এই ডিজ অ্যালাউর কোনো ভ্যালু নাই যদি এইখানে কমান্ডটা এক্সিকিউট না করা হয় অর্থাৎ ডিজ অ্যালাউর পরে যদি একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ থাকতো তাহলে সেটা এক্সিকিউট হতো বাট এটা কোনো এক্সিকিউশন হয়নি এটা জাস্ট ডিজ অ্যালাউ একটা কমান্ড করে রাখা হয়েছে আর কিছু নেই তো তার মানে হচ্ছে সব অ্যালাউ এখানে কোনো কিছু বাদ নেই কারণ ডিজ অ্যালাউ কোনো কমান্ডটাকে আমি ওপেন করিনি এটাকে অফ করা তার মানে সবাই আমার ওয়েবসাইট অন করতে পারবা মানে সরি ভিজিট করতে পারবা বা ক্রল করতে পারবা এবার কথা হচ্ছে তারপরে একটা ফাইল আছে এই যে সাইট ম্যাপ একটু আগে আমরা যেটা শিখছি 
এই সাইট ম্যাপটা কেন দেয়া দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার ওয়েব পেজের মধ্যে যখন ফার্স্ট টাইম কোনো একটা ক্রলার ভিজিট করে একটা বট ভিজিট করে সে তো আপনার ওয়েবসাইটটা চিনে না নতুন চিন্তা করেন কোন একটা অ্যাপার্টমেন্টে গেছেন মনে করেন দশতলা একটা ভবনে গেছেন দশতলা ভবনে সেখানে মনে করেন চল্লিশটা ফ্যামিলি আছে তার মধ্যে একটা পরিবার হচ্ছে আপনার ফ্রেন্ড থাকে এবং ওই চল্লিশটা ফ্যামিলির মধ্যে উনচল্লিশটা জায়গায় আপনি যেতে পারবেন একটা জায়গায় যেতে পারবেন আপনি কিভাবে যাবেন তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে আপনার ওই অ্যাড্রেসটা জানতে হবে যে উনি মনে করেন অমুক সেভেন বিতে থাকে ওই সেভেন বিতে যেতে হবে আপনাকে রাইট এবার কথা হচ্ছে সেভেন বিতে যাবেন যে আপনি কিন্তু যদি ওই গেট থেকে যখন ঢুকবেন তখন যদি আপনি কি দারুণের কাছে জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা ভাই সেভেন বিতে যাবো কিভাবে যাব সে কিন্তু বলে দিবে যে আপনি লিফ্টের সিক্স এ ক্লিক করেন লিফ্টের ছয় ক্লিক করবেন এরপরে আপনি এখানে যে হাতের বায় যাবেন সেভেন বি পেয়ে যাবেন এই যে ডিরেকশনটা সে দিয়ে দিল এটাতে কি হলো আপনার জন্য ইজি হলো না এটাই হচ্ছে ওই রোবট সিএক্স এর মধ্যে সাইট ম্যাপ ফাইলটা দেওয়ার উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রথমে আপনি সব সার্চ ইঞ্জিন বটকে ডাকলেন ভাই সবাই আসো কেন আমার সাইটটা ভিজিট করো ফার্স্ট কাজ সেকেন্ড কাজে বলে দিচ্ছেন দাঁড়াও দাঁড়াও আগে ভিজিট করো না কারণ তুমি তো চিনবান আমার সাইট এই সাইট ম্যাপটা নিয়ে যাও এখানে সব লিঙ্ক দেওয়া আছে লিঙ্ক ধরে ধরে ভিজিট করে ফেলো তার মানে বুঝতে পারছেন কাজটা কিভাবে ইজি করা হয় সিম্পল কাজ ভাই এটা আপনারা ডিফিকাল্ট চিন্তা করলে ঝামেলা ওই যে দুই লাইনের কোড লেখা ওই দেখে ভয় পাইছে আমি এটা কিছু করার অর্থ নেই এটা আমার কিচ্ছু না সব দেখেন তৈরি করা তো আপনার কাজ হচ্ছে একদম স্বাভাবিক মানুষের মতো চিন্তা করেন যে ভাই সত্যি কথা হয়তো একটা বাড়ি ওয়েবসাইট মানে আমার একটা বাড়ি বড় একটা বাড়ি তৈরি করছি সেখানে একজন দারোয়ান দাঁড় করে দিলাম আমি কার জন্য সার্চিংয়ের জন্য সার্চিং যখনই আসছে তাকে আমি ফার্স্টে থামিয়ে দিলাম যে দাঁড়া তুমি আমার সাইডে আসছো প্রথমে কথা হচ্ছে তোমাকে আমি ভিতরে ঢুকতে দিব কি না পারমিশন আছে কিনা দেখলাম হ্যাঁ ওয়েবসাইটের মধ্যে দারোয়ান পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে বলা আছে অ্যালাউ যাও ফাইন অ্যালাউ এবার কোথায় যাবে সে তখন আমি তার হাতে সাইট ম্যাপটা দিয়ে দিলাম নাও আমার সাইটটা ক্রল করো দেখো সব পেজগুলি তুমি দেখো এইটাই কাজ তার মানে রোবট টিএক্স টি এবং সাইট ম্যাপ এই ফাইল দুটা মূলত কাকে হেল্প করছে সার্চ ইঞ্জিনকে সার্চ ইঞ্জিনে যে ক্রলার আসছে যে বট আসছে তাকে হেল্প করছে কেন হেল্প করছে ভাই তুমি আমাকে ভালো করে বুঝো তুমি আমাকে ভালো না বুঝলে তুমি সার্চ রেজাল্ট আমাকে র্যাঙ্ক দিবা না সিম্পল কথা আমাকে তুমি চিনবাই না তো কিভাবে র্যাঙ্ক দিবো তো এইটা হচ্ছে গিয়ে মূল উদ্দেশ্য আমার এই দুইটা ফাইলের সার্চ ইঞ্জিনকে ভালোভাবে বোঝানো সে যেন আমাকে খুঁজে পায় আমাকে ইন্ডেক্স করতে পারে সাইট ম্যাপ এবং রোবট স্টিক্স টি এই ফাইল দুটার কাজ কি বোঝা গেছে রোবট স্টিক্স টি নিয়ে আরো অনেক কথা ছিল কিন্তু আমি ওদিকে যাইনি আমি শুধু সিম্পলি যেটা বাই ডিফল্ট আপনি কাজ করতে পারেন ততটুকুই বুঝিয়ে দিলাম তার মানে আমার উচিত একটা রোবট স্টিক্স টি ফাইল তৈরি করা ওয়েবসাইটের জন্য এবং সেটাকে কি করা সেটার সাথে সাইট ম্যাপের লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়া শুধু এইটুক আর কিছু না এখন যদি বলেন আমি এই রোবট স্টিক্স টি নিজেকে তৈরি করতে পারবো হ্যাঁ পারবেন কিভাবে আসেন আমি একটু দেখিয়ে দিই তাহলে এর আরো ইজি হয়ে যাবে আপনার জন্য এই রোবট স্টিক্স টি তৈরি করার জন্য আমি সর্বপ্রথম একটা নোট প্যাড দিব এই যে আমি যেমন একটা নোট প্যাড নিলাম এরকম একটা নোট প্যাড নিবেন নোট প্যাড নেওয়ার পরে এখানে লিখবেন প্রথমে হচ্ছে আমার ইউজার এজেন্ট কোলন এরপরে অ্যাস্টারিক সাইন এই কমানটা প্রথমে অর্থাৎ আমি যত সার্চ ইঞ্জিন বট আছে সবাইকে ক্রল করতে ডাকছি ডাকছি এর পরের লাইনে আমি যদি লিখি অ্যালাউ কোলন স্ল্যাশ অর্থাৎ আমি যত সার্চ ইঞ্জিন বট সবাইকে ডাকলাম ডাকার পর বললাম তোমরা আমার ওয়েবসাইটটা ক্রল করো তোমাদের অ্যালাউ করে দিলাম এর পরের লাইনে তাদেরকে আমি বললাম সাইট ম্যাপ কোলন আমার ওয়েবসাইটের সাইট ম্যাপের লিঙ্কটা পুরো লিঙ্কটা এই যে সম্পূর্ণ লিঙ্কটা একদম এইচ টি টিপিএস সহ পুরো লিঙ্কটা এইভাবে করে দিয়ে দিব তার আগে জাস্ট এইটা লিখে নিব বা শেষ এইটুকু কাজ আর কিছু না এখন এই যে ফাইলটা তৈরি হলো এই ফাইলটাকে আমি সেভ করব সেভ যখন করব আমি যদি এটাকে সেভ করি মনে রাখবেন সেভ করার সময় অটোমেটিক দেখেন ডট টি এক্সটি ফর্মেট আছে শুধুমাত্র নামটা মনে রাখবেন নামটা দিবেন আর ও বি ও টি এস রোবটস জাস্ট নামটা দিবেন রোবটস এবার সেভ দিবেন বাস কাজ হয়ে গেল এরপরে আপনার কাজ হচ্ছে এই ফাইলটাকে যে টেক্সট ফাইলটা তৈরি করলেন সেটাকে ডেভেলপারকে পাঠাবেন ডেভেলপারকে পাঠিয়ে দিয়ে বলবেন যে আপনার ওয়েবসাইটের যে হোস্টিং আছে হোস্টিং এর রুট ফোল্ডারে আপলোড করেন এখন রুট ফোল্ডারে আপলোড করা বলতে কি বুঝাই সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন আমার এই ইউআরএলটা খেয়াল করেন ডোমিন নামের পরে প্রথম যে স্ল্যাশ তারপরেই এটা ফাইলটা চলে আসছে 
এটাকে বলা হয় রুট ফোল্ডার অর্থাৎ প্রথম স্ল্যাশ ওই জায়গাটাই যেন ফাইলটা আপলোড করা হয় এই রুট ফোল্ডার বললে এটা আপনার ডেভেলপার বুঝতে পারবে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না আর যদি ওয়ার্ডপ্রেস সাইট হয় কিছুই করতে হবে না ইয়োস্টেসিও প্লাগ ইন ইনস্টল করলে অটোমেটিক্যালি আমরা সাইট ম্যাপও পেয়ে যাব রোবোট সিক্সটিও পেয়ে যাব তো আশা করছি রোবোট সিক্সটি এবং সাইট ম্যাপ এই দুটি বিষয় আপনাদের কাছে আমি যদি বলি অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারছেন কিছু ঝামেলা মনে হতে পারে বাট ঝামেলা মনে করেন না কারণ হচ্ছে গিয়ে দেখেন আপনি কিন্তু তেমন কোনো কাজই করেননি এটা তৈরি করাই ছিল আপনি শুধু চেক করছেন যদি কোথাও তৈরি করা না থাকে কিভাবে তৈরি করবেন সেটাও বলে দিলাম তো এইটুকুই কাজ ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস মনে করে দিই একজন সাধারণ এসিও জানা ব্যক্তি আর আপনার মধ্যে পার্থক্য করার জায়গাটাই হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও মনে রাখবেন আপনি যদি টেকনিক্যাল এসিও পার্টগুলি না জানেন তাহলে ওই লামছাম করা এসিও ব্যক্তি আর আপনি সেম কোনো পার্থক্য নাই সো এই জায়গাগুলিতেই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে একটু নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য 